హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఫ్యూచర్ మైండ్ స్టాలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో జిఎస్టీకి సంబంధించిన లెడ్జెస్ అండ్ స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్ అలాగే పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఇన్ వాయిస్ టాలీ ప్రైమ్లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం కొత్తగా టాలీ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్న బిజినెస్ పీపుల్కి ఈ బేసిక్ జిఎస్టీ ప్రాబ్లం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే వీటిని టాలీ ప్రైమ్లో ఎంటర్ చేసే ముందు వీటికి సంబంధించిన లెడ్జెస్ అండ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా కంపెనీ క్రియేట్ చేద్దాం వింటెక్ సిస్టమ్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన పర్టికులర్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ ఎంటర్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్లో మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఏ ఫీచర్స్ అవసరమో వాటిని మాత్రమే ఎస్ ఉంచి మిగిలినవి నో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఎస్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ ఎస్ చేయాలి తర్వాత ఎనేబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎస్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఫర్మ్కు సంబంధించిన జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇక్కడ ఫర్మ్కు సంబంధించిన జిఎస్టీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ జిఎస్టీఆర్ వన్ రెగ్యులర్ కాబట్టి మంత్లీ రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయాలి కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సెలెక్ట్ క్రియేట్ ఆప్షన్ అండ్ సెలెక్ట్ లెడ్జర్ ఇక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్లో ఫస్ట్ వన్ ఎస్కేఆర్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇందులో క్యాపిటల్ అనే లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇందులో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనే లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రెస్ కంట్రోల్ ఏ తర్వాత పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ చెన్నై ఆన్ క్రెడిట్ ఇందులో స్టాక్ అనేది చెన్నై నుండి అంటే అదర్ స్టేట్ నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేజ్ ఐజిఎస్టీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ అనే లెడ్జెస్ క్రియేట్ చేయాలి పర్చేజ్ ఐజిఎస్టీ అండర్ గ్రూప్ పర్చేజ్ అకౌంట్ టైప్ ఆఫ్ సప్లై దగ్గర గూడ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ అండర్ సండి క్రెడిట్ ఆర్ గ్రూప్ స్టేట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్లో చెన్నై అని ఇచ్చారు కాబట్టి తమిళనాడు స్టేట్ సెలెక్ట్ చేయాలి రిజిస్టర్ టైప్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రెస్ ఎంటర్ అలాగే ఐజిఎస్టీ లెడ్జర్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం అండర్ గ్రూప్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ దగ్గర జిఎస్టీని సెలెక్ట్ చేసి ట్యాక్స్ టైప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ అని ఇవ్వాలి దీంతోపాటు రౌండ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం అండర్ గ్రూప్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ లెడ్జర్ ఇన్వాయిస్ రౌండింగ్ అని తీసుకోవాలి కంట్రోల్ ఏ ఇచ్చి సేవ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సేల్స్ టు యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ విజయవాడ ఆన్ క్రెడిట్ ఇక్కడ వితిన్ ద స్టేట్లోనే సేల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సేల్స్ జిఎస్టీ అండ్ యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ అనే లెడ్జెస్ క్రియేట్ చేయాలి సేల్స్ జిఎస్టీ అండర్ సేల్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ అండర్ గ్రూప్ సండి డెబిటార్ ట్రాన్సాక్షన్లో విజయవాడ అని ఇచ్చారు కాబట్టి స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని తీసుకోవాలి రిజిస్టర్ టైప్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్ ఇద్దాం ప్రెస్ ఎంటర్ అలాగే సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ లెడ్జెస్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం సిజిఎస్టీ అండర్ గ్రూప్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ దగ్గర జిఎస్టీని సెలెక్ట్ చేసి ట్యాక్స్ టైప్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఎస్జిఎస్టీ అండర్ గ్రూప్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ దగ్గర జిఎస్టీని సెలెక్ట్ చేసి ట్యాక్స్ టైప్ స్టేట్ ట్యాక్స్ అని ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్కు సంబంధించిన లెడ్జెస్ అన్ని క్రియేట్ చేశాం కదా ఒకసారి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్స్ సెలెక్ట్ మల్టీ మాస్టర్స్ మల్టీ ఆల్టర్ అండ్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఏవైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ఇందులోనే చేసుకోవచ్చు అలాగే స్టాక్ ఐటమ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ క్రియేట్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టాక్ ఐటమ్ సోనీ ల్యాప్టాప్ అండర్ గ్రూప్ ప్రైమరీ ఇక్కడ యూనిట్స్ క్రియేట్ చేయాలి 
సింబల్ ఎన్ఓఎస్ ఫార్మల్ నేమ్ నంబర్స్ అని టైప్ చేయాలి యూనిట్ క్వాంటిటీ కోడ్ నంబర్స్ అని తీసుకోవాలి ప్రెస్ ఎంటర్ స్టాక్ ఐటెంకు సంబంధించిన స్టాచ్యురీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది జిఎస్టీ అప్లికబుల్లో ఉండాలి సెట్ జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ఎస్ చేసిన తర్వాత స్టాక్ ఐటెంకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ సోనీ ల్యాప్టాప్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ క్యాల్కులేషన్ టైప్ ఆన్ వాల్యూ ట్యాక్సిబిలిటీ దగ్గర సెలెక్ట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ దగ్గర స్టాక్ ఐటెంకు సంబంధించిన జిఎస్టీ రేట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూపిస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు ఆ రేట్ ఇక్కడ ఇద్దాం ప్రెస్ ఎంటర్ అండ్ సేవ్ తర్వాత ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్కు సంబంధించిన డెల్ హెచ్పి లేజర్ ప్రింటర్ అండ్ కెనాన్ ఈ త్రీ స్టాక్ ఐటమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం డెల్ ల్యాప్టాప్ సెలెక్ట్ నంబర్స్ జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ఎస్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు లాగే స్టాక్ ఐటమ్కు సంబంధించిన జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్కి సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం ట్రాన్సాక్షన్లో రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అని ఇద్దాం అలాగే నెక్స్ట్ ఐటెం కూడా క్రియేట్ చేద్దాం ఈ విధంగా స్టాక్ ఐటమ్స్ అని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ట్యాలీలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ చేయడానికి సెలెక్ట్ ఓచర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలోని ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్కేర్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను రిసిప్ట్ ఓచర్లో తీసుకోవాలి ఓచర్కి ఎఫ్ సిక్స్ అయితే రైట్ సైడ్ చూపిస్తున్న ఓచర్కి ద్వారా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్ క్రెడిట్లో క్యాపిటల్ ఎడ్జర్ తీసుకోవాలి అమౌంట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ డెబిట్ క్యాష్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను కాంట్రా ఓచర్లో తీసుకోవాలి సెలెక్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా క్రెడిట్లో క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసి ఎంత క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తున్నామో ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ డెబిట్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా డినామినేషన్ స్క్రీన్ చూపిస్తుంది కంట్రోల్ ఏ ఇచ్చి సేవ్ చేయాలి తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్ టెక్ కంప్యూటర్స్ చెన్నై ఆన్ క్రెడిట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను పర్చేజ్ ఓచర్లో ఎంటర్ చేయాలి సెలెక్ట్ పర్చేస్ సప్లైర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ పార్టీ నేమ్ సాఫ్ట్ టెక్ కంప్యూటర్స్ అండ్ సెలెక్ట్ పర్చేజ్ ఐజెస్టీ లెడ్జర్ నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్లో ఇచ్చిన విధంగా స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎంటర్ చేద్దాం
అదర్ స్టేట్ నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్యాక్స్ ఐజీఎస్టీ అని ఇవ్వాలి టోటల్ అమౌంట్ రౌండ్ ఆఫ్ అవడానికి రౌండ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ని తీసుకుందాం సో ఈ విధంగా ట్యాలీలో జీఎస్టీకి సంబంధించిన పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ని ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సేల్స్ టు యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ విజయవాడ ఆన్ క్రెడిట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను సేల్ ఓచర్లో ఎంటర్ చేయాలి సెలెక్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్ పార్టీ నేమ్ యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ సెలెక్ట్ సేల్స్ జిఎస్టీ లెడ్జర్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఇచ్చిన విధంగా ఏ ఐటెం సేల్ చేస్తున్నామో వాటిని ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం ఇక్కడ ట్యాక్స్ అప్లై చేయాలి అయితే సేల్ అనేది విత్ ఇన్ ద స్టేట్లోనే జరిగింది కాబట్టి సెలెక్ట్ సీజీఎస్టీ అండ్ ఎస్జీఎస్టీ ప్రెస్ ఎంటర్ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ పే టు సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను పేమెంట్ ఓచర్లో తీసుకోవాలి సెలెక్ట్ ఎఫ్ఐ పేమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ వారికి పేమెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి డెబిట్లో సెలెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఇద్దాం టెన్ ల్యాక్స్ పేమెంట్ అనేది త్రూ చెక్ ద్వారా జరిగింది కాబట్టి క్రెడిట్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకోవాలి ఫర్ యాక్సెప్ట్ ప్రెస్ సెంటర్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ను రిసిప్ట్ ఓచర్లో తీసుకోవాలి సెలెక్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ ఫర్ రిసిప్ట్ క్రెడిట్ యూనివర్సల్ కంప్యూటర్స్ ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ ఇద్దాం 5 ల్యాక్స్ అండ్ డెబిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకోవాలి ప్రెస్ ఎంటర్ ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ట్యాలీలో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డే బుక్ చెక్ చేయడానికి ప్రెస్ ఎస్కేప్ అండ్ సెలెక్ట్ డే బుక్ ఇందులో సేల్ ఇన్వాయిస్ ఓపెన్ చేసి ప్రింట్ ప్రీవ్యూ చూద్దాం సెలెక్ట్ ప్రింట్ అండ్ సెలెక్ట్ ప్రీవ్యూ ఈ విధంగా హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కాలమ్ మరియు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇన్వాయిస్లో చూపించే విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ కూడా ఎలా చూడాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రమ్ గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీ సెలెక్ట్ డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ సెలెక్ట్ జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ అండ్ సెలెక్ట్ జిఎస్టార్ త్రీ బి ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలనేది తెలుసుకోవచ్చు ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ వీడియోలో జిఎస్టీకి సంబంధించిన పర్చేస్ సేల్స్ మొదలైన ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్యాలీ ప్రైమ్లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్యాలీకి సంబంధించిన మరో టాపిక్ గురించి తెలుసుకు